Once upon a time, our family used to live in Bayuno, down the, down the hill, and, and I got to know this young man who played bass guitar. I think learned from his father. So we've shared food together a lot and stayed in touch and had some deep discussions. And it was no really surprise to me to get a message from you this week to tell me that you'd like to walk in this water. Hola, mi nombre es Juan Pablo Granados y hoy les voy a contar cómo tuve un reencuentro con el Señor. Yo nací en un hogar cristiano, eh, estudié en un colegio cristiano y siempre estuve rodeado de mucha gente cristiana y para mí ha sido una gran bendición realmente. Conforme fueron pasando los años empecé a servir al Señor en la música, eh, Dios me abrió puertas para servirlo en varios países, en varias naciones, eh, cosas inesperadas, muchas bendiciones, muchos milagros. O sea, yo, yo he sido eh, testigo de que han habido milagros en mi vida y en mi familia. Sin embargo, cuando ya estaba como en mis 20, casi 30, tuve una mala experiencia que, que me hizo empezar a, a empezar a dudar del Señor, me, me alejé del Señor. Eh, no era un, obviamente no es una excusa para alejarnos del Señor, pero esa fue la mala decisión que yo tomé. Le abrí las puertas al pecado y empezaron, empezaron a venir muchas cosas eh, extrañas y malas en mi vida. El Señor nunca me dejó, pero yo fui el que me alejé y yo fui el que atrasé todos los planes que el Señor tenía para mí. Mis últimos siete años han sido una vida cristiana, pero tibia, una vida cristiana, pero a media, siempre buscando al Señor, sabiendo que Él está ahí, pero con miedo, tal vez mi fe tambalea. Ahorita, en estos tiempos de pandemia, yo, por mi trabajo, que soy músico, pues nunca, casi nunca pasaba tiempo en mi casa. En cambio, ahora, eh, después de mucho tiempo, paso mucho tiempo en mi casa y yo sentía que el Señor me estaba llamando nuevamente todos los días en mi cuarto encerrado y yo sentía la presencia del Señor y yo, yo sentía ese vacío. Yo, yo también sentía ese vacío. Yo sabía, le decía, Señor, ni la música, ni las giras, ni nada, ni el trabajo me llena, solo tú me llenas a mí y, y te extraño, te abro mi corazón de nuevo y por eso hoy yo vengo a bautizarme eh, por voluntad propia, consciente de lo que estoy haciendo, vengo y me rindo al Señor y le, le abro mi corazón y que reine en mi vida todos los días de mi vida y es lo único que yo quiero. El Juan Pablo de antes quedó atrás y soy un hombre nuevo, hoy como un hombre que conoce el bien y el mal. Tomo la decisión y por convicción propia de seguir al Señor todos los días de mi vida y por eso estamos aquí y todo lo, todo lo malo, todo, todo el pasado queda atrás y soy un hombre nuevo en Cristo Jesús. And I, I love your story. I know what it is to be a parent and, and watch our children make their own choices. But today you express your own choice in following the Lord Jesus Christ. Juan P, I love you. And I thank you for this privilege and honor today. God, I thank you for my brother. And God, I thank you for the path of life and how you've spoken life and how you've shown him the way. And I pray today, God, as he makes this public profession of faith, God, that this is the beginning of a new day, a new era uh, for the rest of his day. God, I pray you use him in incredible ways beyond this day. And I pray one day all of us, all of us and all of us who witness today, we rejoice in heaven someday because, God, of the work that you've done for us on the cross. And so with this testimony, with this profession of faith, God, today, I baptize in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. I love what you do. I love how God uses you. And I want you to know today, God's plans for you and God's future for you are so bright. And I want you to hold on to that. 